行，三千一，马上就到。李安花，你怎么回来了？我这出去那么多年了，在外边也飘够了，想回来了。你飘够了，你想回来，你到我家干啥？我不到你家，我能去哪？我就这两个儿子，我不得先找大儿子吗？你有两个儿子，你两个儿子都没在家，去呀！找你儿子呀？你找我干啥？那我儿不在家，我不得找你吗？你可是我的儿媳妇啊，她不在家，我就得找你。哟，老头子，我是你儿媳妇咋了？找我？哼，你看着你那样，穿着脏兮兮的，我跟你说，我滚！我滚！我现在能去哪？老头子，我跟你说，你爱滚哪滚哪。不能站在我门口，别脏了我的地！滚！我跟你说，你个死老头子，你又不是一个儿子，你还有一个儿子，去找你两个儿子去！滚！去，赶紧给我滚！我要再看见你，我腿一打断！这莲花，这我一天没吃饭了，好歹得给我弄点吃的啊！哟，老头子，你看有脸照你给我要吃的？哼！我告诉你，我有吃的也不会要你吃，我喂狗呢。喂狗，他还给我咬咬尾巴呢，我咬你有什么用啊？滚！李安花，你可不能这样说啊！你说我每天挣的钱都给你了。哟，老头子，你给我了，就你挣的，撒黑的两走的，够干啥的呀？你还给老二家呢？去，上老二家要去，别在我家脏了我的地方。老东西，你走啊你！你，老东西，本来想打牌的，还扫我的兴，哼，今天不去了，再看见你，我腿打断，哼，老头子，还真是你啊！谁让你坐在这儿的？李玲，你回来了。别叫我，看见你就烦。出去这么多年，破破烂烂的回来了。李玲，我挣到钱，不都给你们寄回来了吗？哟，瞧你说的，好像自己多有能耐似的。今天撒黑了俩枣子，够干啥用的？李玲。我这整天省吃俭用的，挣到钱都给你们了，你还这样说？你别在我门口哭哭哒哒的啊！再回一声，你小子我打你！美玲，你说这话，我儿知道了，他他他打你的。呀，老头子，你装能耐了你？你你信不信我打死你我？还想告我的状？告诉你，老头子，再说点那不三不四的话，你晓得不晓得？我现在都把你打出去。美玲，我也没说什么，还哭是吧？我让你哭，我让你哭，你哭，爹们，美玲，我滚，滚，滚！我告诉你，老头子，爱死哪死哪去，再敢来我们家，看我怎么收拾你！你听到没有？真是没想到，这两个儿媳妇啊，竟然这样对我。哎，大爷，还真是你啊！你这什么时候回来的呀？你，你是？大爷，你不认识我了？我是石头呀。哎呀，也难怪。你说说，你这一出去啊，就是这么多年。啊。石头啊，哈哈，长大了。是啊
：“大爷，你这是怎么了？刚才我看见你，怎么还哭起来了？你说说，你这好不容易回来一趟，你怎么不回家呀？”哎，石头，回哪家呀？去谁家？谁不让进门？你说，你那两个嫂子。真不是人！什么？还有这样的事儿？哎，我那两个嫂子呀，怎么说呢？行了，大爷，你这回来，他们不让你进家，你也没地方去啊。要不你就先上我家吧。等回头呀，我见我那两个嫂子了，我再好好和他们说说。石头，我就不麻烦你了，我还是走吧。大爷，你这走，你去哪儿呀？你说说，你在咱们村儿，除了你那两个儿子，也就我这一个亲人了。行了，你呀、啊，别推辞了，先上我家歇一歇。走吧，大爷，慢点儿。来，大爷，你坐。我看别人都盖楼房了，你这怎么还是这样呢？哎，大爷，这你啊也应该知道，我父母的身体啊一直不好，两个人呀、啊、都有病，我这呢挣点钱呀就给他们看病拿药了，这到最后可好，这人呀也没留住，钱呢也花光了，哎，我现在呀也想明白了。这什么钱不钱的呀？只要健康就行。所以啊，这老房子我呀也没有翻修，反正就我一个人住。你这还年轻，不能这样，要想办法把房子弄一下，娶个媳妇儿。<笑>大爷，你看看，就我家这个条件，这谁家的闺女愿意嫁给我呀？哎，以后的事儿以后再说吧，走一步看一步。你说的也是，这现在的女孩啊，都现实，没钱啊，就难娶媳妇儿。行了，咱们呀不说这些了。这大爷，你肯定还没吃饭吧？我呀，去给你做点好吃的。你在这儿先休息一会儿。那行。大爷，睡着了啊，石、嗯、头。大爷，你看我这在家呀，也休息几天了，也该去啊工地上班了。对了，我这中午呀就不回来了，厨房里啊我准备的有饭菜，到时候你热热就行了。石头，我说啊，你就不要去工地了，行不行？大爷，你这不是跟我开玩笑吗？这你说说，你这么大年纪了，以后呀、啊、住在家里，这吃喝拉撒什么的，不都得要钱吗？我也不能一直在家陪着你啊，我这得出去啊挣钱。也是，石头啊，我在这这几天啊，让你没有少费心。大爷，我这呀都是应该的，你啊就不用给我客气了。你放心，虽然啊在这个家你吃不好。但是呀、啊，我保证你能吃饱，你放心，只要以后有我一口吃的，就不会饿着你。啊，石头，你看，我是这样想的，咱们就不去工地上班了，以后咱们进城行不行？进城？这，石头，进城比在家挣钱多。再说吧，挣了钱好娶媳妇啊。是不是？话是这样说，可是这城里的开支也大呀。你放心吧，石头，到城里呀、啊，我给你安排个好的工作，挣钱多。大爷，你就别逗我了。你能给我安排什么好工作呀？石头，我实话告诉你吧，我在城里开了一家公司，公司啊有三百多人呢。你到那。替我关关公司就行了。什么？在外边开的有公司
，这大爷，你要是真的是大老板的话，怎么穿成这样就回来了？石头，我是这样想的，你看这么多年没回来了嘛，回来我想低调一点，你要穿的太好吧，也得会说是吧？我就弄了这身衣裳回来了。没想到啊，我那两个儿媳妇儿家门都不让我进，太不是东西了。有你收留了我，让我心里暖了点。是的吧？通过这几天的相处啊，我感觉你呀、啊，这人非常善良。我啊，想帮你一把，让你娶个媳妇儿，你看行不行？大爷，你说的这些都是真的呀？石头，我骗你干嘛？给我一块去进城啊！我给你一套房，行吧？这房子呀不行，太贵重了。只要你啊能把我带进城里，给我安排一个好工作，我就心满意足了。这就说定了，咱们收拾一下走吧。那行，大爷，好，慢点你，没事。走走吧。石头。哎，这不是我们家那个糟老头子吗？咋穿这么好啊？呀，石头，这你们干啥去呀、啊？啊，嫂子，这我和我大爷进城呢。进城？进城干啥去？穿这么好啊？这你可能还不知道吧？这几年啊，我大爷在外边挣钱了，开了呀有一间公司，现在啊是董事长了。石头，你说的真的假的？不会骗嫂子吧？嫂子，我骗你干什么呀？我啊，这一次就是跟着大爷一起去城里呢。我呀，就要去他公司上班了。哎哎哎哎，爸，哎、你你你怎么不早说呀？你要早说，我肯定给你接我家去啊。你是谁呀、啊哎？爸，你老糊涂了，我可是你大爷媳妇呀、啊。你看看你，这发财了。干嘛向着一个外人呀、啊？你你也得给你儿子呀，是不是？爸，别走了，走，回我家，我好好孝顺你。你是我儿媳妇，你孝顺我。我实话告诉你吧，这个机会没有了。明天我都叫我儿子回来跟你离婚。爸，不能啊！走，是爸，爸，爸，早知今日，何必当初啊？